Hi friends, welcome to Shobi's Time. In this video, we will see the special crafts of Valentine's Day. We will see the 5 DIY decors and waste materials. We will see the DIYs as well. We will decorate the DIYs as well. We will decorate the DIYs as well. We will see the DIYs as well. We will see the DIYs. First DIY puzzle piece wall hanging create பண்ணப் போரும் puzzle pieces பண்டுத்துக்கு இன்ன மாறி திக்கான cardboard use பண்ணுங்க இதில் puzzle shapes draw பணிக்கிறேன் எல்லா piecesும் maximum ஒரே sizeல இருக்கிற மாறி draw பணிக்கோங்க Next இது cut பணிரலாம் same methodல 30 pieces cut பணி வைச்சிருக்கேன் Next, we will paint the next step. We will use the cardboard to print the designs in the next step. The designs are already in the next step. We will paint the next step with two coatings. I will paint the next step with three colors. Red, pink and baby pink color. Next, we will draw a heart shape. We use an invitation card to use the heart shape. So, we will cut the heart shape. Next, we will apply Favicol and stick the puzzle pieces one by one. Stick all the pieces on the top of the top. We will stick the base line full of red color pieces. Next, we will stick the light color puzzle piece in the center of the two pieces. So, we will stick the same in the middle. We will cut the different shape in the same time. We will cut the heart shape in the same time. So, we will design the heart in the same time. We will stick the same coat in the same time. We will use the puzzle pieces. We will use the V just fit perfectly. We will cut the corners in the corners. Finally, let's disturb the table with the table overnight. Then it will be fixed. Next day, let's paste the wall on the next day. Now, let's finish the wall on the next day. Let's paste 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 the wall on the next day. This is the embroidery frame for 14 inches or 16 inches. Or, let's draw the circle on the thick cardboard. If you want to use the photos, you can choose the circle size. Now, let's use the craft cutter and cut the circle. Next, let's cut the edges of the edges. Let's cut the edges of the edges. So, let's cut the edges of the edges of the edges. Let's cut the edges of the edges of the edges of the edges. Next, in the frame, we will use the jute rope. We will use the cardboard piece to cover the jute rope. We will use the jute rope as well as the jute rope. Next, we will use the jute rope to cover the jute rope. Next, we will cut the white color thread to the two sides of the jute rope. இதே மாரே இன்னொரு டூல் லைன்ஸ்கு த்ரெட்டில் நாட் போட்டுக்கிறேன். நேக்ஸ்ட் பிரேம் டான் பணிட்டு பிரண்ட் சாய்டில் டெக்கிரேட் பண்ணிலாம். டெக்கிரேட் பண்ணிரத்துக்கு இந்த மாரி small rose flowers யுச் பண்ணிரேன். and background wall என்ன கலர்ல இருக்கோ, அதுக்கு கோன்றாஸ்டா இருக்கிற மாரி colors சூச் பணிக்கோங்க. I am going to paint the wall in violet color So, I am going to decorate the wall with light colors Next, I am going to paint the wall with light colors 
நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரிங் லைட்ஸ் இருந்தால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ஃபிஃப்டி ருபீஸ்க்கு கிடைக்கும் ஸோ ஃப்ரேமோட பேக் சைட் டேர்ன் பண்ணிவிட்டு எப்படி வேணுமோ ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம் எங்கே ஸ்டிக் பண்ணுறதுக்கு நார்மல் செலோ டேப் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் எவ்வளோ ஃபோட்டோஸ் வேணுமோ பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கோங்க அண்ட் ஹேங் பண்ணுறதுக்கு கிராஃப்ட் கிளிப்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் ஒன் பை ஒன் ஃபோட்டோஸ் இப்படி ஹேங் பண்ணிக்கிறேன் இந்த பிரிண்ட் அவுட் ஷீட் ஃபிஃப்டி ருபீஸில் கிடைக்கும் ஸோ கலர் பிரிண்ட் அவுட் விட இப்படி எடுத்திங்கன்னா இன்னும் சூப்பர் லுக் கொடுக்கும் கிளிப்ஸ் ரொம்ப எம்டியாக இருந்ததால் அதுலேயும் இப்படி குட்டி குட்டி ஹார்ட் ஸ்டிக் பண்ணிட்டேன் இதுலேயே ஃபோட்டோஸ் கூட கோட்ஸ் வேணாலும் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து ஹேங் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் லாஸ்டில் ஒரு கோட் எழுதி பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் வாலில் ஸ்டிக் பண்ணுறப்ப ஸ்காட்ச் டேப் ரோல் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் நம்ம கார்ட்போர்ட் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணதால் உடன் போர்டு அளவுக்கு ஸ்டிஃப்னஸ் கொடுக்காது ஸோ கேர்ஃபுல்லாக வாலில் ஸ்டிக் பண்ணணும் ஸோ ஃபைனல் லுக் எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம் கேண்டில் ஹோல்டர் டிஐவை பண்ண போகிறோம் இதுக்கு ஏ ஃபோர் ஷீட் இப்படி கோன் ஷேப்பில் ரோல் பண்ணிக்கோங்க ஃபெவிகால் யூஸ் பண்ணி ஸ்டிக் பண்ணிட்டு பேஸ் பார்ட்டில் ஸ்ட்ரெயிட்டாக கட் பண்ணிடுங்க கட் பண்ணிட்டா இப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டாக நிற்கணும் நெக்ஸ்ட் மேலே இருக்கிற கோன் போர்ஷனும் கட் பண்ணிக்கிறேன் இதில் டீ லைட் கேண்டில் வச்சு பாருங்க கீழே விழாமல் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க சப்போஸ் கீழே விழுந்துருச்சுன்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாக கட் பண்ணலன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இன்னொரு டைம் கரெக்டாக கட் பண்ணிவிட்டு கேண்டில் வச்சு செக் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இதில் ஸ்டிக் பண்ணுறதுக்கு ஹார்ட் ஷேப்ஸ் கட் பண்ணிக்கிறேன் பிங்க் கலர் அண்ட் ரெட் கலர் ஃபார்ம் ஷீட்ஸ் யூஸ் பண்ணி நிறைய ஹார்ட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நெக்ஸ்ட் பேப்பர் கோனை ஒயிட் த்ரெட் ஒரு உல்லன் யூஸ் பண்ணி இப்படி ரோல் பண்ணிக்கோங்க பேப்பர் வேலையே தெரியாது இருக்கிற மாதிரி ரோல் பண்ணணும் ரொம்பவே டைட்டாக ரோல் பண்ணாதீங்க அப்படி ரோல் பண்ணால் கோன் ஷேப் ஃபோல்ட் ஆகிடும் அண்ட் ஃபினிஷ் பண்ணுற போர்ஷன்லேயும் ஃபெவிகால் அப்ளை பண்ணி ஸ்டிக் பண்ணிடுங்க நெக்ஸ்ட் ஹார்ட் ஷேப்ஸ் எல்லாமே ஸ்டிக் பண்ணிடலாம் ரேண்டமாக பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க எல்லா சைஸஸ்லேயும் ஹார்ட்ஸ் இருக்கிறதால ரேண்டமாக பேஸ்ட் பண்ணலாம் த்ரீ கோன் ஹோல்டரும் கிரியேட் பண்ணியாச்சு இப்போ கேண்டில் வச்சு செக் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஃபைனல் லுக் எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் டிஐவை லவ் வேர்ட் ஹேங்கிங் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு நியூஸ் பேப்பர் ரோல் பண்ணிக்கோங்க லெவன் ஸ்டிக்ஸ் ரோல் பண்ணி வச்சுட்டேன் இப்போ ஒரு ஒரு லெட்டர்ஸ்க்கும் ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம் எல் ஷேப்க்கு இப்படி வர்டிக்கல் அண்ட் ஹாரிசாண்டல் லைன் ஸ்டிக் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் ஓ ஷேப்க்கு த்ரீ ஸ்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஒரு பிளேட்டில் இப்படி வச்சு பெண்ட் பண்ணிக்கோங்க த்ரீ பேப்பர் ரோல்ஸும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க நல்லா ஸ்டிக் பண்ணிட்டு பிளேட்லேயே இன்சர்ட் பண்ணி விட்டுருங்க ஃபெவிகால் ட்ரை ஆன அப்புறம் ரிமூவ் பண்ணுங்க 
நெக்ஸ்ட் வி ஷேப்க்கு டூ பேப்பர் ரோல்ஸ் ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் லாஸ்ட் இ ஷேப்க்கு ஃபோர் பேப்பர் ரோல்ஸ் வச்சு ஸ்டிக் பண்ணிடுறேன் ஸ்டிக் பண்ணுறப்ப ஒன் ஆர் டூ மினிட் டைட்டாக ஹோல்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் ஸ்ட்ராங்காக ஃபிக்ஸ் ஆகும் இப்போது எல்லா லெட்டர்ஸும் ஒன்றா அசம்பிள் பண்ணிடலாம் ஓ ஷேப் கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இப்படி பெண்ட் பண்ணி ரொட்டேட் பண்ணுங்க ஓ ஷேப் கரெக்டாக கிடச்சிடும் நெக்ஸ்ட் எல்லாமே பிளாக் கலரில் பெயிண்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஃப்ரண்ட் சைடில் மட்டும்தான் பெயிண்ட் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் பேக் சைட் டேர்ன் பண்ணிட்டு எங்கெல்லாம் ஜாயின் பண்ணமோ டேப் ஸ்டிக் பண்ணிக்கிறேன் சேஃபர் சைட்க்கு டேப் ஸ்டிக் பண்ணிட்டால் லெட்டர்ஸ் எல்லாமே ரிமூவ் ஆகாமல் இருக்கும் அண்ட் ஃபைனலாக வாலில் பேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கும் ஸ்காட்ச் டேப் ரோல் பண்ணி ஸ்டிக் பண்ணிடுறேன் பேக் சைடில் இந்த டேப் இருக்கிறதால லெட்டர்ஸ் எப்பயுமே மூவ் ஆகாது வாலில் நல்லா ஸ்டிக் ஆகிடும் ஃபைனல் லுக் எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம் லாஸ்ட் டிஐவை டோர் ஹேங்கிங் கிரியேட் பண்ணலாம் இது பண்றதுக்கு பிங்க் அண்ட் ஒயிட் கலர் கிராஃப்ட் ஷீட்ஸ் யூஸ் பண்றேன் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டருக்கு கேப் விட்டு விட்டு மார்க் பண்ணிக்கோங்க லைன்ஸ் ட்ரா பண்ணிட்டு சிங்கிள் ஸ்ட்ரிப்ஸாக கட் பண்ணிடுங்க நெக்ஸ்ட் இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணிட்டு ஓப்பனிங் ஸ்பாட் உள்ள எடுத்து ஸ்டேப்பிள் பண்ணுங்க ரொம்பவே ஈஸியா ஹார்ட் கிடைச்சிடும் ஸோ எவ்வளோ பீசஸ் வேணுமோ கட் பண்ணி கிரியேட் பண்ணிட்டேன் இது ஜாயின் பண்றதுக்கு நீடில் அண்ட் த்ரெட் யூஸ் பண்றேன் ஹார்ட் பேப்பர் இன்சர்ட் பண்ணிட்டு இப்படி ஷேப்பை கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் எல்லா பீசஸும் இன்சர்ட் பண்ணிட்டு டோர் என்ட்ரன்ஸில் ஹேங் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி பார்த்த டிஐவைஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி லோ பட்ஜெட்லேயே க்ரியேட் பண்ணி பியூட்டிஃபுல்லாக ரூமை டெக்கரேட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஷோபீஸ் டைமுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாய்